আসসালামু আলাইকুম রমাদান করিম কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি তো আমরা সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এখন হচ্ছে বিকেল 4টা বাজে আর আমি এখানে সুজি করতে নিয়েছি তো আমি বাটার দিয়েছি আপনারা দেখেছেন আর একটু এলাচি দিয়েছি এখন বাটারের ভিতরে সুজিটাকে একটু ভালোভাবে ভেজে নেব তো মোটামুটি ভালোভাবে ভাজা হয়েছে এখন আমি এটা ভিতরে চিনি দিয়ে দিচ্ছি আর চিনিটা আন্দাজ মতো দিতে হবে আমি আমি যতটুকু চিনি আমরা খাই ঠিক ওই পরিমাণ দিয়েছি তো এখনই আমি পানিটা ঢেলে দেব অনেক এভাবে করে না অন্যভাবে করে এটা হচ্ছে একদম শর্টকাট এবং এটা খেতে সবথেকে মজা আপনারা অবশ্যই এভাবে একবার ট্রাই করবেন এটা কিন্তু অনেক টেস্টি তো আমি পানি দিয়ে ছাড় একটু লাগবে আর একটু বাড়িয়ে দিলাম কারণ সুজি ফুলে যাবে তো দিয়ে একটু সময় রাখব সুজিটা মানে ফোটা পর্যন্ত রাখব উতরা উতরানো হলে এটা সুজিটা নরম হয়ে যাবে তখনই আমি এটার ভেতরে গুঁড়া দুধ অ্যাড করব তো আমি এই যে দেখুন তিন টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ এখানে অ্যাড করেছি তিন টেবিল চামচ দিয়েছি আমি পুরোটা হয়তো আপনাদের দেখাতে পারিনি তো এরপরে আমি এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে আমি মানে চাইলে দুধটা আগেও দেয়া যায় আমি চিন্তা করলাম আগে দিলে লেগে যেতে পারে নিচে তো যখন ভালোভাবে সবজিটা সিদ্ধ হয়েছে তখন আমি গুঁড়া দুধটা অ্যাড করে দিয়েছি এখন আমি বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে একটু ঘন করে নামিয়ে ফেলব তো আমার মোটামুটি একটু ঘন হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা তো এখন আমি এটাকে তুলে ফেলব এভাবে করে খাবেন অনেক ভালো লাগে লিকুইড দুধের থেকেও বেশি মজা গুঁড়ো দুধে তো এখন আমি আর একটা ফ্রাই প্যান নিয়েছি ওটার ভেতরে আমি একটু দারচিনি এলাচি তেজপাতা একটু লং এগুলো দিয়েছি আর এখন দিচ্ছি আদা রসুন আর হচ্ছে পেঁয়াজ একসাথে ব্ল্যান্ড করা ছিল তো ওটার থেকে কিছুটা দিয়েছি আমি এটাকে একটু ভেজে নেব আর লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো আর এখন দিচ্ছি একটু জিরার গুঁড়ো আর একটু ধনিয়ার গুঁড়ো আদা চামচ করে দিয়েছি যেহেতু আমি হাফ চিকেন করব সেই জন্য আমি মশলাও কম দিয়েছি হাফ চিকেন অনুযায়ী যতটুকু দরকার আর কি করব সেটা বলছি আমি এটাকে সাদা কোরমা করব আর আজকে ইফতারে আমরা সুজি খাবো চিকেন সাদা কোরমা খাবো আর সাথে থাকবে আমাদের পরাটা তো পরাটা দিয়ে এটা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে সেই জন্য আর চিন্তা করলাম আজ আর ফ্রাই ফুড খাবো না বাচ্চারাও খেতে চায় না এখন আর তো আমি হাফ চিকেন দিয়ে দিয়েছি এটার ভেতরে এখন ভালোভাবে একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি চিকেন মানে অর্ধেক রান্না করলেই থেকে যায় তাও কারণ এখন মানে ওরকম অত বেশি খাওয়া হয় না আর চিকেনটা অনেক বেশি বড় ছিল সেই জন্য অর্ধেকটাই মোটামুটি অনেক চিকেন এত খাওয়া হয় না বাচ্চারা তো বেশি খেতে পারে না আর আমরাই বা কত খাবো আর তো সেই জন্য অল্প রান্না করাই ভালো এখন এটাকে ভালোভাবে কষাবো আমি অনেক টাইম নিয়ে চিকেন থেকে পুরো পানি বের হয়ে যাবে তারপর ভালোভাবে কষানোর ঘ্রাণ আসবে তো যখন ভালোভাবে কষানো হয়েছে তখন আমি এটার ভিতরে টক দই দিয়ে দিচ্ছি আর টক দই আমি আধা কাপ থেকে একটু বেশি নিয়েছি কারণ টক দইটা দিলে আমার কাছে খুব ভালো লাগে চিকেনের ভালো একটা ফ্লেভার আসে আর এভাবে আপনারা খেয়ে দেখবেন আমার কোরমা কিন্তু অনেক মজা হয় সত্যি কথা যেটা অনেকেই খেয়ে খুব প্রশংসা করে কোরমার আর খুব ভালো লাগে এভাবে আমি আবার সেটাকে আরও অন্য রকমেরও করি ব্রেস্তা দিয়ে টিয়ে তো এটা করছি একদম যেটা সিম্পল কোরমা আমাদের দেশে করে ঠিক ওভাবেই করে করেছি আর এখন চিনি দিয়েছি কিছুটা মান কোরমা মানেই মিষ্টি মিষ্টি ছাড়া তো কোরমা খেতে ভালো লাগে না সেই জন্য তো এখন আমি ঢেকে দেব আর ঢাকনাটা ওপেন করে আমি একটু নাড়াচাড়া দেব তারপরে এটার ভিতরে আমি দুধ অ্যাড করব আর দুধ ছাড়া কিন্তু কোরমা মজা লাগে না আর দুধ আমি গুঁড়া দুধটাকে লিকুইড করে নিয়েছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণের গুঁড়া দুধ তিন টেবিল চামচ না চার টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ আর লিকুইড করে রেখেছি অল্প সামান্য একটু পানি দিয়ে কারণ আমি এটার ভিতরে বেশি পানি দেব না আর ওটাকেই এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি
তো এটাকে এখন একটু নাড়াচাড়া দিয়ে আবার একটু ঢেকে দেব তো এটা জাল কমিয়ে আমি রাখবো আর এদিকে আমি পরোটা বানাবো তো পরোটার জন্য খামির করে রেখেছিলাম আগেই একদম ডো বানিয়ে রেখেছি ছোট ছোট করে লিচি কেটে নিয়েছি ছোট না একটু বড় বড় করেই বানাবো আর ছোট করতে গেলে অনেক টাইম লাগবে সেই জন্য বড় করেই বানাচ্ছি আর চারটা পরোটা বানাবে যে আমি এখানেই বেলি এটা একদম পরিষ্কার করে রাখি সব সময় আর এক মানে তো ওই কাজ করার আগে ওইটা ক্লিন করে নিই ভালো করে স্বাস্থ্যসম্মত না করলে তো সমস্যা এটা আমি সব সময় করি তো আমি এই একটা একটা করে নিব তো একটা পড়াটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আমি কিভাবে করি আমি অবশ্য আমার আরও অনেক ব্লগে দেখিয়েছি তারপর আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আমি যেভাবে করি সেইভাবে আমার আম্মু এইভাবে করেই করে তো সেই জন্য আমি ওইভাবেই করি অবশ্য চৌকা পরাটাটা মোটামুটি সবাই কম বেশি জানেন আমরা আমি চৌকাটাই করি কারণ যেহেতু এটার ভেতরে আমি একটু তেল দেই তারপরে ভাজ করি আর ভাজ করলে তো পরাটা গোল হয় না চৌকায় হয় আর চৌকা পরাটাটা দেখতে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে এখন আমি একটু তেল দিয়ে দেব ঘিও দেয়া যায় আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি একটু ময়দা দিলাম এখন এটাকে একটু ভালোভাবে লাগিয়ে দিলাম চারপাশে এখন আমি এটাকে ভাজ করে দেব এভাবে করে পরোটা চারোটা করব তবে আমাদেরটা তেল ছাড়া ভাজবো তেল খাব না আর বাচ্চাদেরটা ঘি দিয়ে ভাজব আমার তেল ছাড়াই ভালো লাগে পরোটা খেতে কেন জানি মজা লাগে আর তেল দিয়ে পরোটা করলে আমার কাছে ভালো লাগে না এই করে নিলাম এই যে এখন আমি এটাকে ভেজে নিচ্ছি একটা একটা চুলাই দেব আর একটা বানাতে থাকবো এভাবে আর এই যে আমার দেখুন কোরমা একদম রেডি কত সুন্দর হয়েছে আর এই যে ফ্রাই প্যান গরম করে তারপরে আমি তেল ছাড়াই আমি দিয়েছি এ পাশাপাশ করে এটা তৈরি করে ফেলবো তারপর আমাদের আপনার ভাইয়া আপনাদের ভাইয়ার জন্য আর আমার জন্য তেল ছাড়া করে তারপরে এটার ভিতরে ঘি দিয়ে বাচ্চাদেরটা করব। আর বেশি সময়ও নেই ইফতারের বিশ মিনিটের মতো বাকি আছে এখন আমার পরোটাগুলো সব ভাজতে হবে তো এই যে তৈরি হয়ে গেল আর একটু পরে আজান দেবে পনেরো পাঁচ চার পাঁচ মিনিট পরে তো আমি সব কিছু রেডি করলাম তো আবার একটু ভিডিও ধরলাম আসলে এইভাবে করে কাজ করতে একটু কষ্ট হয় ভিডিও ধরতে হয় আবার কাজ করতে হয় সব কিছুই মানে এরকম করে করতে হয় তো এখন আমি এখানে আসছি ট্রাইপে ট্রাইপড আমার ছেলে সালাম আলাইকুম দিয়েছে আপনাদের সবাইকে আমি ট্রাইপডটা নিয়ে যাব ট্রাইপডটা লাগে ইয়া করার সময় ইফতার করার সময় সুবিধা হয় ওখানে রেখেই আমি শুটগুলো করি না তো হাতে নিলে ক্যামেরা অনেক কাঁপে তো এখনই বসে পড়ব আজান দিয়ে দিবে সময় নেই তিন মিনিট আছে এরকমের তো আর এই যে ইয়া নেওয়া হয়েছে শরবতগুলো বাড়া হয়েছে তো আমি লাবান বের করতে নিয়েছিলাম বলি যে লবণ লাবানটা বের করি কিন্তু পরে আপনার ভাইয়া বলল যে না লাবানের দরকার নাই লাবান বের করো না খাওয়া হবে না তো আমি আবার রেখে দিলাম লাবানটা খাওয়া হয় দু এক সময় বাদ যায় কিন্তু বেশিরভাগ সময় খাওয়া হয় তো বাচ্চাদের বললাম চলে আসো ইফতার করতে বসে পড়ি আমরা তো মোনাজাত ধরেছে সবাই আমি আবার চামি চিনে দিলাম আমি এখন বসব তো ইফতারের আগে আমরা একটু মোনাজাত করি আসলে এটা করা ভালো আর ইফতার নিয়ে বসে থাকলে আল্লাহ খুব খুশি হয় তো এখনই আজানটা দিয়ে দিবে আজানের জন্য ওয়েট করছি আর আমি আমার গ্লাসটা জুস ঢেলে নিচ্ছি তরমুজের আমি আবার আমার গ্লাসটা ছাড়া খেতেই পারি না তো অলরেডি আজান দিয়েছে আমরা খেজুর নিচ্ছি সবাই আমি ক্যামেরাটা একটু ফাস্ট করে দিয়েছি কারণ পুরোটা ব্লগ দেখাতে গেলে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা সময় লেগে যাবে তো সেই জন্য যত ছোট করে করা যায় কারণ অনেক ব্লগ বড় দেখতে মানুষের অনেক সময় বিরক্ত বোধ হয় এমনভাবে করতে হয় ব্লগটা যাতে সবাই আনন্দ উপভোগ করতে পারে তো ভাবেই করা এই তো এখন আমরা জুস খেয়ে তারপরে খাবারটা খাবো জুসটা কিন্তু অনেক মজা হয়েছে আর তরমুজের জুস অনেক ভালো লাগে খেতে কিন্তু 
বেশি করে আমার মেজো ছেলে এত পছন্দ করে যার জন্য আমার তৈরি করতেই হয় স্মুদি করেছিলাম পরশু দিন সে একটুও টাচ করেনি বলে আমার কাছে ভালো লাগে না রোজার থেকে পাতলা পানি মানে লিকুইডটা বেশি ভালো লাগে এই যে আমার সেই সারপ্রাইজ গিফট আমার বাচ্চারা আমাকে গিফটটা করেছে মাদার্স ডে উপলক্ষে তো ক্যামেরা অন করার সাথে সাথে তারা বাসায় এনে দেখুন কত সুন্দর করে প্যাক করেছে কস্টেপ দিয়ে তাও আবার ইলেকট্রিক কস্টেপ দিয়ে তারা সুন্দর করে প্যাক করে নিয়ে আসছে তো আমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছে আমাকে বলে এটা খুলে দেখো কি তো মেজো ছেলে ওই পাশে চলে গিয়েছে কারণ আমি ক্যামেরা ধরেছি সে তাই লজ্জা পেয়েছে বলে যে না ক্যামেরা ধরেছো আমি থাকব না তো এই যে মার্শাল্লাহ আমার ছেলে মেজো ছেলে কিনে নিয়ে এসে ছোটো ছেলেকে বললো চলো আম্মুকে আমরা সারপ্রাইজ দিই দুইজনে মিলে তো ছোটো জনে অনেক খুশি হয়েছে এই যে কাছেই কোনো দোকান থেকে কিনে এনেছে তো আমি একটু হাতে দিব আমাকে বলে হাতে দাও তো আমার ছেলে আবার বলে দাও আমি পড়িয়ে দিচ্ছি ছোটো ছেলে তারা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছোটো ছেলে তো যাই হোক বাচ্চা মানুষ নিয়ে এসেছে খুব খুশি হয়েছে আমি রেখে দেবো এটা কারণ নষ্ট হয়ে যাবে বেশি পড়লে কালার নষ্ট হয়ে যাবে ডিসকালার হয়ে যাবে তো আমি আমার বাচ্চাদের প্রতিটা গিফট রেখে দেই যে কোনো এক সময় ওরা যখন অনেক বড় হয়ে যাবে ওদের দেখাবো আর থাক না স্মৃতি হয়ে এগুলো সব কিছু বড় হলে বাচ্চারা দেখবে তার মাকে কি দিয়েছে মা দেখাবে তো এখানে চলে এলাম আমি ডিম ভুনা করব হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা আদা রসুন পেঁয়াজ ব্লান্ডার করা সব মানে সরি ব্লান্ড করা এগুলো দিয়েছি এরপরে ভালোভাবে কষিয়েছি আর একটুখানি টমেটো দিয়েছি একটা টমেটোর অর্ধেক কুচি করে দিয়েছিলাম তো ভালো মতো কষিয়ে তারপরে আমি এই যে পানি দিয়ে দিচ্ছি ঝোলে ঝোল রাখবো না একদম ভুনা ভুনা করব আর এইভাবে কিন্তু ডিম ভুনা খুব ভালো লাগে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে আমরা সাধারণত ডিমটা ভুনা করি কিন্তু আমি কিন্তু এইভাবে একটু ভুনা করি আপনারা এভাবে করে দেখবেন বাটা পেঁয়াজ দিয়ে বাটা রসুন আদা দিয়ে অনেক বেশি মজা লাগে খেতে আর মরিচের গুঁড়োটা একটু বেশি দিতে হয় আমি দিয়েছি একটু বেশি করে তো আমি তুলে নিচ্ছি দেখা যাবে এই ডিম আমি চিকেন করেছি বাচ্চাদের জন্য ওটা আমি এই শুট করিনি কারণ ওটা ঝালও দেয়নি তেমন সেই জন্য আর ওটা শুটও করিনি আজকে আর ওটা আমি কয়েকবার দেখিয়েছি বাচ্চাদের রান্না আর একটু ডিম করলাম আর একটু পটল ভাজি করব খুবই সিম্পল খাবার আর এটাও থেকে যাবে কারণ আমার ছেলের মেজোটা তো ডিম টাচই করবে না তিনটা ডিম খাওয়া হবে তারপরও দেখা যাবে একটা থেকে যাবে আর এই যে এটা হচ্ছে পটল আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি মানে কেচে নিয়েছি কেচে নিলে একটু ভেতরে মশলাটা ঢুকে তো আমি লবণ হলুদ মরিচ মাখিয়ে অনেকক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম এখন এটাকে ভেজে নিচ্ছি আর এভাবে ভাজলে খুব ভালো হয় মচমচা ভালো লাগে ভাতের সাথে গরম ভাতের সাথে খেতে আর উপরে খোসাটাও আমি ফেলি না এভাবে করেই ভাজি আর এটা একটু বেশি ভালো লাগে খেতে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে ডিজাইনটা পাশে ভাত বসিয়ে দিয়েছি ওটাও হয়ে যাবে একটু পরেই ভাত হতে তো সময় লাগে না তো আমার ব্লগটি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি মা আসসালামা